Hola, amores y todos, ¿qué tal estáis? Soy Force y estamos en mi canal. Estamos por aquí con un nuevo vídeo como todos los días. Ya sabéis que aquí nunca para la chamba. Tenéis contenido diario sobre freestyle, batallas escritas y todo lo que pasa en este mundillo en el canal del Fuerzas. Y señores y señores, hoy tenemos un vídeo muy especial porque mañana es un acontecimiento muy importante para el año de batallas y para el año de freestyle. Ya sabéis que los últimos días eh, no paro de repetir mucho que la temporada de nacionales de Red Bull eh, pues todavía tiene que empezar fuerte, ¿no? Que el tema de FMS todavía no ha empezado y por eso estamos en las batallas un poco como en un pequeño parón, pero en el que hay mucho hype porque haya grandes batallas igual que el otro día ya fue la final nacional de Red Bull de Colombia, este sábado es la final nacional de Red Bull en México señores y señores, tenemos ya esta segunda final nacional del año, encima ya sabéis que soy muy seguidor del freestyle mexicano, eh, el año pasado de hecho me pareció que fue la mejor nacional probablemente Red Bull, así que tengo muchas expectativas puestas en esta, porque además vamos, o sea, eh, hay participantes buenísimos tenemos por una parte a, a Raptor, todo un campeón mundial compitiendo tenemos a Zuki como, como posible sucesora también, tenemos a toda la nueva generación que va con muchísimas ganas de romperlo y que el año pasado lo hicieron brutal o sea, el año pasado eh, Artil eh, Nota Roja eh, o sea, hubo demasiados que estuvieron a un nivel altísimo, así que tengo muchas ganas de ver qué tal les va este año, así que nada eh, básicamente lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy vale aunque es verdad que ya hace un tiempo habíamos reaccionado a contenido así, eh, pero bueno, es mañana ya la nacional, así que creo que hay que recordarlo ya es que vamos a reaccionar a un poco de los highlights de todos los participantes que vamos a tener en esta final nacional de México, ¿vale? Antes de empezar, quiero que me dejes en los comentarios quién crees que va a ganar, quién es tu campeón de esta nacional. Déjanos en los comentarios que después lo leemos. Vamos con ello, let's go chicos. Nacional de México 2024. Ari Carrillo. El flow de México. Podrían ser mis compas, ellos también tienen arena blanca por las botas. No te ¿qué es lo Dale, que Ari. Manos arriba, si yo lo advierto. Por favor, Cancún, dime qué estás haciendo. Detente con estigma, se nos está derritiendo. Ah. Al aire de la gente, porque a mí me compra. Buah, nota roja, tú, eh. Nota la plata del público se prende. Hay seis mil personas, observa a la gente. Eso es humanos, no tu pantalla verde. Tírame una rima con nivel. Tío. Él hace lo que Tío. quiero, es chat GPT. No te traves, cabrón, que no te reviente el mic en esta ocasión. Ve cómo me muevo, yo lo hago porque yo soy el mejor. No es el paso del balleste, este es el paso del campeón. Tío, de verdad. Toda la gente que no conozca tanto del freestyle mexicano y que, y que no conozca tanto a las promesas y a la gente de allí, de verdad, prestad mucha atención a Nota Roja en esta nacional porque el año pasado solo tuvo una batalla, pero fue una batalla en octavos contra Raptor que fue una locura de las mejores batallas del año, bajo mi punto de vista, dando un nivel brutal y a pesar de que ganó Raptor, porque Raptor es un campeón mundial y es buenísimo, le dio mucha batalla, ¿eh? o sea, mucho ojo con Nota Roja porque yo es uno de los que más ganas tengo de ver en esta nacional, ¿eh? es muy bueno el chaval, tío, es muy bueno. Y ya bueno, llegó el inteligente para bueno. desconfigurar. Ay, se acabó, ya se fue el rapero. Ahí va. Por eso le ganaría de nuevo. Me eligió, yo lo saco del torneo. Me va a dar muchísimo gusto verte mandar video. Hermano, es una ida de olla. Este video, lo dejo, es una ida de olla, eh. Jamás, yo me es acompleco. buenísimo. Y ahora resulta que el compadre Potencia. se cree el mejor, pero que nadie lo pare. Como si uno no supiera que en minutos a sangre se las preparan hijos de su puta madre. Oh. Uh -huh. Rabia, no. saque Ese maldito que lo jodo de remate A partir de este momento, en este combate Tú eres un pingüino, línea de relleno Rap de chocolate oh. yeah. No me late, no me late no. Tú como con corazón, no me late No, no uh. me late, no, no me late Soy el sueño americano, no me late oh, qué bueno uh. es el pote, tío es Qué bueno es el pote, tío Imagínense yeah. este Buenísimo, es un animal Un el color de este meco, el primer palio en la piel. Quiero que se meta y que me dé su pelea. Si con un toque ya se marea, si se vino de su lugar oyendo de una tal marinera. Acaso le iría siniestra, pero celebrenselo como una respuesta. Yo lo saco de las competencias, no fue a las 4.20, digamos que es abstinencia. ¡Ey! 
mejor del país y te la vas a pelar para sacarme de este tiro. Ah, muy bueno también, eh. Dios, tiene muy buena pinta la nacional. Rate, 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 siempre va a sonar más fino porque se vino más grande que los Porsche del asesino. El padre de mi padre, eso sí suena más fino porque te hiciste por los huevos de unos latinos. Ya lo sabemos, cabrón, no eres el mejor que daña. Por eso ya te, te callas. Una camisa verde, no hay fallas. Me conformo con que ellos tres se quiten la de España porque piensan que tú tienes las agallas. Si con Rater tú te callas, ¿Qué minuto no eres internacional. La siguiente es en España, Red Bull. Aquí chiquados creen que engaña. Ah, está loco, está loco, está loco. La rima te quita la camiseta. Entiéndelo, puñetas. ¿Para qué quieres cinco vidas si no disfrutaste esta? ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ruido! ruido. Para mí, el claro favorito de esta final nacional de México. Es verdad que Azuki creo que también va con muchísima fuerza, con mucho hype. Eh, hay ganas también de que haya eh, nuevas caras en México y tal. Pero para mí, a pesar de esto, eh, el gran favorito y el gran candidato sigue siendo Raptor. Al final es el único campeón mundial de la lista. No solo es campeón mundial, eh, ha estado en cuatro internacionales, si no me equivoco. En una quedó campeón mundial, en dos quedó cuarto del mundo. Y es verdad que hay una en la que perdió en octavos, pero vamos, me refiero. Estamos hablando de un señor competidor buenísimo que en Red Bull es un una barbaridad, es eso, campeón mundial bicampeón de México, nada, para mí eh, es el claro favorito de la nacional, a priori después va a pasar lo que sea, pero para mí es el favorito el buen rapper, muy bueno y muy infravalorado, muy infravalorado te rapper. pito puto, tú te quedas Sexo. sin materia buenísimo. no me quedo sin buenísimo. materia y eso no es lo mismo, claro, es algo que creo que no ha entendido este chico no. claro que como científico yo entré a Tepito porque la ciencia siempre se basa en empirismo no, 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 no. es buenísimo Sácate, este pavo ¿eh? señor de forma. no eres calzado lo sabemos nosotros, oh. por eso de un golpe fue más calpe del cosmos. ¿Qué? No lo sabe en la tarima, parece norteño, solo sabe de materias primas. De materias primas, no me gano. No, pero Muy yo bueno. mato a todos los freestylers. ¿Qué? Soy científico al estilo de Oppenheimer. Oh. Pero creo que no me lo entendió nadie. Yo soy un grafitero, dejo bombas en la calle. Oh. En la calle, yo no fallo, yo no para, no me callo. La temática Buenísimo. es... Buenísimo. Buen gol. Más el tubo que este niño no es algo invencible. Iniciando con la temática de un modo increíble. Este va a ascender y se siente invencible. Para la escena eres un presente simple. Uh. Yo si le ganado, tú vente contra mí que me prendo el improvisado. Este nunca me ha mirado. El día de hoy me llaman pretérito porque rapeo pasado. Otro tipo de cosas, mi bro. Yo llegué con la rima y la lógica. ¿Qué van a decirme si Gonzo te despeja la incógnita? Tan bueno que pertenece a la sílaba crónica. Muy bueno. Muy Más bueno. de lo que hace, lo que yo tengo sobre la instrumental. No es gramática, es álgebra este carnal. Porque este nivel de mierda fue algo lineal. Ya. Gonzo para mí, eh, otro de los, de los grandes nombres de esta final nacional. Es verdad que por ahora el problema que ha tenido Gonzo otra vez en su carrera es que en, su, en los momentos grandes, ¿no? en los momentos de más exposición, nunca ha conseguido sacar su mejor versión. Pero yo confío en que este año, ya con todas las experiencias que ha pasado, con mucha más madurez y teniendo el talento que tiene, yo creo que Gonzo va a brillar. Es uno de mis nombres claros para la nacional y espero desde aquí que le vaya muy bien. Vamos con Azuki, que creo que con Raptor es la otra favorita. Sin duda. Te voy a enseñar cómo mierda muy se bueno. hace, oh. que cae en la base. Si yo voy a Colombia. Ya los llamo parce, si sabe que me voy, por eso me sé del pase. Oh. ¿Qué pasó, putito? Sabemos que no me toca, que mi voz chillona se nota, pero yo soy Azuki y mi voz aquí no es de Sarasocas. Tú vuelves a hablarme de eso y me verás ponerme loco, hijo de pe, pe, perra, pe, pe, perra. Ahorita va Qué barbaridad, tío. mierda se rapea, lo verdad que dijo de perra, para que sientas lo que es que alguien te la mete entera. Oh. Despacito, despacito. Si se debe ser en el micro No me negan que Raptor en cuatro se ve bonito <risa> Es una locura, tío Es una locura Mucha magia, mucho showman mi mérito. Hoy me corono con el éxito Y tienes otra razón para odiar Ciudad de México Última. Está loquísima Muy buena, muy buena Buenísima Que se te hace el verga con los estímulos Para Guadalajara con su patada en el culo que le plantó muchísima cara a Rap del año pasado. Te va a dejar eh. el bueno. Jack. Ojo. Sabes que tú rapeas, nadie le interesa. Cada que vengo yo le pongo más cabeza. Te voy a enseñar destreza. Me llaman Sor Juana Inés porque este día yo soy la sorpresa. Oh. Eres la sorpresa. Ah, la verdad, oh. lo... Vale, la entiendo. Le la mano por el culo. Soy su proctólogo. Mi proctólogo. 
Tienes traumas de chiquito con tu tío y por eso vas al psicólogo. No. ¿Sabes que este hijo de puta se va al psicólogo? Es Adal Ramón, es pura mierda de monólogo. Pura no mierda de monólogo. No, no la pillo. No la pillo. No la pillo. Es que yo lo dejo. Que me ganaste en Red Bull a los de nuevo. ¿Por qué no te metiste, pinche rapper sin huevos? Y ya que ahí está. Y contra mí lo pudiste. Porque eres real. No, para mí eres un chiste. ¿Se dieron cuenta la gente? Irán para ser el puto nuevo presidente. Ah, muy bien, muy bien enfocado, eh. Muy bien, muy bien. Mejor es que solo me respondo, son cosas espirituales. No creo que las conozcas. Mucho flow, eh. Suena el clap, clap, clap en las instrumentales. Lo mejor de todo es la verdad que no puedes encontrar por más que veas chamanes. Los míos no, no, no son ademanes. Lo mío no, no, no es para que me ganes. Lo mío no, no, no es para los panes. Es como Jesucristo multiplicando panes. No. Lo mío no es para los panes. Así que no me aclames. ¿O quieres que me ponga a tu nivel y que saque de la piel solo para que me la mames? Ah, ¡Última, última! Parece una canción, tío. Yo, ¡Qué bueno, bueno eh! Muy bueno, MR. Ojo, oh, Arkin, una de las sorpresas, eh. Pelar, yo tengo cara de qué, como chingue mi cartal, pero tú tienes la cara que comiste mucho más. Ah. ¡Hijo de tu puta madre, tengo práctica! ¡Que no lo entiendes, mi hijos! ¡Se saca la barriga este maldito panzón para ver si la Red Bull patrocina una liposucción! Oh. Buenísimo, eh, Arti. Solo entiendes, mi bro. Tú no eres una pilar en toda la escena del hip hop. Eres uno de los idiotas que contaminó. Ah. Es con la basura. Ah, ah, Chabla, también fue muy bien el año pasado. Oye, yo estoy en mi hogar. Yo sí estoy en mi lugar. ¿Sí? Es la triple R la que acabo de sacar. Pra, pra, para que se ponga a bailar. Ah. Está contaminando la cultura porque naciste siendo un hater. ¿Cómo voy a contaminar la cultura? Justo aquí, yo no soy hater ¿Qué? de ti, solo soy hater de ti. Oh. Así que exactamente que me vienen a decir dónde compraste tu lápiz para no comprar ahí. Una, Uno, muy bien. Ahora amanecí con toda Oye, la gana de romperte eh. a tu madre Frente a tu gente, aquí adelante Tú no eres un buen participante Mala persona, esta noche voy a desmantelarte bueno. Me conoces todos los años Dale. Les ha ganado, porque les hace daño Es el arte del engaño Para domar a un chihuahua Sean conscientes de su tamaño Dale. Porque dime Dale, qué hermano. te pasa Eres bueno, eres una amenaza, pero a ellos no los quieres como raza, los quiere para ser obreros y construir casa. Ay. Porquería, te odio, desperdicio de saliva. Es Maki la bestia capitalina, para mí una rata no trae nombre ni nada federativa. Okay. Y mientras su puño es debatible. Que todo lo que camino tiene sentido ah. No me premedito nada, no soy como el güey No necesito pensarlas para ser un rey Ni acomodar palabras que se escuchen en delay Yo me siento cual Vicente, siempre voy a ser el rey Grande, grande. ¿Cómo es que se acota por la verga el R6 y los chilangos come torta? Oh. Aquí este vato es un idiota y el burrito bendito y le ganará a las guajolotas. Oh, ja, bueno. Matando al vato. Ay, el profe lo dice rato a rato. Esto es frontera. Y si no sabe el novato, los profes se cruzan para ir a lavar platos. Oh. No la pillo esa, no la pillo esa. Bueno, pues gente, eh, creo que nos falta un participante. Si no me equivoco, creo que es el participante que se ha clasificado en el, en el torneo de plazas, pero no estoy seguro de quién es, porque sé que hubo como una cosa rara ahí. O sea, participó gente que estaba en la nacional, no sé, sé que hubo un escándalo ahí muy raro. Entonces, por eso me falta ese nombre. Si lo podéis dejar con los comentarios para que tengamos la lista completa, os lo agradecería un montón. Y nada, gente, eh, como veis, esta es la lista que vamos a tener mañana en la Red Bull Nacional de México. Creo que hay un nivel impresionante. Deciros desde aquí que sé que igual hay mucha gente que estáis viendo esto y no tenéis tanto conocimiento del freestyle mexicano, de promesas, de gente de allí y tal, y, y pensáis que faltan nombres en la lista, ¿no? A pesar de que sea una lista que a priori no tiene tantos nombres conocidos o mainstream, os aseguro de verdad que el nivel que tienen estos chavales, el nivel que tiene esta generación, es brutal. O sea, siempre se ha hablado mucho 
de que México no tiene nueva escuela, de que después de Asesino y la generación de Lobo que no sale... Gente, de verdad, esta camada de freestylers es buenísima y os animo a todos los que veis este vídeo a que veáis la nacional porque de verdad que vais a flipar. El año pasado estuvieron la mayoría de ellos y el nivel que dieron fue increíble y para mí fue la mejor nacional de Red Bull de todo el año 2023 sin ninguna duda. Así que gente, nada, eh, desde aquí ya lo último que preguntaros lo que he dicho al principio del vídeo. Eh, ¿Quién creéis que va a ganar la nacional? ¿Cómo lo veis? ¿Cuál es vuestro favorito? ¿Vuestra favorita en el caso de Azuki? No lo sé, me da curiosidad Dejadlo en los comentarios, pero bueno, sea como sea, estaremos viendo estos días las reacciones al nacional, que tengo muchísimas ganas de ver qué es lo que pasa ahí. Un besito, gente, y nos vemos mañana con otro vídeo. Hasta la próxima, chavales. Adiós.